হ্যালো ভিউয়ার্স আমি হাসান আমার লার্নুইড হাসান ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত আজকে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দু হাজার তিনের ফর্মেট মেনুর কাজ দেখব ফর্মেট আমরা যখন ফর্মেট মেনুতে ক্লিক করব এখানে আমাদের ফর্মেট মেনুর ভিতরে যে সাব মেনুগুলো আছে সেগুলো দেখতে পারব আমাদের ফর্মেট মেনুর ভিতরে ফন্ট প্যারাগ্রাফ বুলেটস অ্যান্ড নাম্বারিং বর্ডার অ্যান্ড শেডিং কলামস ট্যাব ড্রপ ক্যাপ টেক্সট ডিরেকশন সেন্স কেস ব্যাকগ্রাউন্ড থিম ফ্রেম এগুলো আমরা দেখতে পারব এখান থেকে আমরা ফন্ট ফন্ট মেনুর ফন্ট সাব মেনুর কাজ দেখব আমরা ফন্ট সাব মেনুতে ক্লিক করি আমরা এখানে যখন ক্লিক করব আমরা এখান থেকে ফন্টের ভিতরে যে যে কাজগুলো দেখতে পারবো প্রথমে ফন্ট ফন্ট স্টাইল তারপরে ফন্ট সাইজ তারপরে আসতে হলো ফন্ট কালার আন্ডারলাইন স্টাইল তারপরে আন্ডারলাইন কালার আর এখানে কিছু ইফেক্ট আছে স্ট্রাইক থ্রো ডাবল স্ট্রাইক থ্রো সুপার স্ক্রিপ সাব স্ক্রিপ শ্যাডো আউটলাইন ইম্বোস তারপরে আসতে হলো স্মল ক্যাপস অল ক্যাপস হিডেন এগুলো আর এখানে আছে ডিফল্ট আমরা কোনো কিছু সেট আপ করে সেটা ডিফল্টে ক্লিক করলে এটা আমাদের ডিফল্ট সেট হয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা কোনো কিছু এখানে লিখি সিলেকশন থাকা অবস্থায় আমরা যখন ফন্টে যাব আমরা এখানে ফন্টের ভিতরে গেলে ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবো যেটা আমরা ফর্মেটিং টুলস টুলস এর থেকেও করতে পারবো আচ্ছা আমাদের ফন্টের ভিতরে কিছু কাজ আছে যেগুলো আমাদের ফর্মেটিং টুলসেও আছে যেমন ফন্ট চেঞ্জ করা ফন্ট সাইজ ছোট বড় করা বড তারপরে বড় করা ইটালিক করা আন্ডারলাইন করা তারপরে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করা লাইন স্পেসিং ঠিক করা বুলেটস নাম্বারিং সেট আপ করা প্যারাগ্রাফ স্পে আর ইন্ডিয়েন সেট আপ করা আউটলাইন বর্ডার সেট আপ ফন্ট কালার এইগুলো তো আমরা এখান থেকে ফন্ট চেঞ্জ করে দিতে পারবো এবং ফন্ট চেঞ্জ করলে কি হবে আমাদের এখানে প্রিও দেখাচ্ছে আমরা ওকে করলে সেই তেমন দেখতে পারবো তো আমাদের ইংলিশের জন্য টাইমস নে রোমান একটি জনপ্রিয় ফন্ট আমরা সবসময় টাইমস নে রোমান এই ফন্টটা ইউজ করতে পারি আর রিয়াল তারপরে আসেই হলো ফন্ট স্টাইল ফন্ট স্টাইলের ভিতরে আছে রেগুলার ইটালিক বোল্ড বোল্ড ইটালিক আমাদের রেগুলার বলতে নর্মাল আমরা যেভাবে লিখি সেটাকে বলে রেগুলার স্টাইল আমরা যখন কোনো লেখাকে একটু পাকা করতে যাব সেটাকে বলা হয় ইটালিক আমরা যখন এখানে ইটালিক পেস করব এটা ইটালিক হবে যদি আমার এখানে আবার ইটালিকে বলে দিই প্রিভিউ দেখতে পারবো আমরা ইটালিক উঠে যাবে বোল্ড মানে লেখাটা একটু মোটা হবে আবার বোল্ড থেকে উঠাই দিলে রেগুলারে করে দিলে নর্মাল রেগুলার ফন্টে হয়ে যাবে তারপরে বোল্ড আর ইটালিক আমরা একসাথে করতে পারি যেমন বোল্ড আর ইটালিক করলে আমাদের লেখাটা একটু মোটাও হবে একটু পাকাও হবে তো এই ছিল আমাদের ফন্ট স্টাইলের কাজ আর ফন্ট সাইজ আমরা জানি এখান থেকে ফন্ট সাইজ আমরা কত এখানে চেঞ্জ করতে পারবো ছোট কম বেশি করতে পারবো এখান থেকে আমরা লিখেও দিতে পারবো কত সাইজ করতে চাই ওকে এই কাজটা আমরা সিলেকশন করার পরে কিবোর্ডটিকে কন্ট্রোল পেস করে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজিং এবং স্টার্টিংয়ে ক্লিক করলে আমরা লেখাটাকে ছোট বড় করতে পারব ওকে এই ছিল আমাদের ফর্মেট মেনু ফন্ডের কিছু কাজ তারপর আসি হলো ফন্ট কালার আমরা এখান থেকে ক্লিক করলে আমরা ফন্ট কালার চেঞ্জ করে দিতে পারবো এখান থেকে যে কোনো কালার দিয়ে দিতে পারবো এবং এখান থেকে বোর্ড কালারে ক্লিক করলে আরও আমরা এখান থেকে কালার দিতে পারবো স্ট্যান্ডার্ড কালার এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালার এবং কাস্টমাইজ থেকে আমরা আমাদের মতো করে কালার সেট আপ করে দিতে পারব ওকে এইভাবে আমরা কালার চেঞ্জ করে দিতে পারব তারপর আসি হলো আন্ডারলাইন স্টাইল আমরা এখান থেকে বিভিন্ন আন্ডারলাইন দিতে পারব আর তারপরে যেটা আছে সেটা হলো আমাদের আন্ডারলাইন কালার এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা আন্ডারলাইন দিয়ে দিতে পারি ও এখান থেকে আমরা আন্ডারলাইনের কালার থিউ চেঞ্জ করে দিতে পারি ওকেতে ক্লিক করলে এখানে আমাদের লেখা হয়েছে এবং লেখাতে একটা আন্ডারলাইন হয়েছে আচ্ছা আমরা পাশাপাশি আমাদের ফর্মেটিং যে সেই টুল বারটি আছে টুল বারের কাজটা আমরা দেখে নিই প্রথমে আসছে আমাদের ফর্ম ফন্ট আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে অন্য যে কোনো ফন্টে লিখতে পারবো আমাদের লেখাটি এখান থেকে আমাদের এই ফন্ট ব্ল্যাক তারপরে মো মোশন পিকচার এইসব ফন্ট দিয়ে আমরা লিখতে পারবো 
ठीक है जब फंडगल लेखे यूज करते तपर आज फंड सज हमें फंड सज छोटो कर दीते बड़ो कर दीते बोल्ड हमें बोल्डे क्लिक कर ले फंड बोल्ड हो जाए मैं नर्माल फंड दिए अपने एक बोझाई टाइप जिरो वन बोल्डे क्लिक कर ले बोल्डे क्लिक कर ले बोल्ड और बोल्डे क्लिक कर लेन बोल्ड यार की बोर्ड शर्टकाट हलो कंट्रोल डी कंट्रोल थे बी प्रेस कर ले बोल्ड बी प्रेस कर ले आन बोल्ड तपर इटाली मैं लेखा देखें हमारे एक बाका आटा के तुले दी कंट्रोल आई प्रेस कर ले इटाली उठ जाए कंट्रोल आई प्रेस कर लेकिन इटाली हो जाए आंडारलैन दिशा मैं आंडारलैन आई आंडारलैन जी क्लिक कर लेवा कंट्रोल यू प्रेस कर ले आंडारलैन अब कंट्रोल यू प्रेस कर ले आंडारलैन उठे जाए आंडारलैन विषय को समय डबल आंडारलैन दीते हैं से क्षेत्र में कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करब डबल आंडारलैन हो जाए कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस कर ले डबल आंडारलैन उठे जाए आदि को समय आलदा आलदा वार्ड एन दिशा आंडारलैन दीते हैं से क्षेत्र में कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करब अब कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस कर लेलैन उठे जाए ओके इस आंडारलैन तपर लाइन एखान लाइन स्पेसिंग दीते देखें एलाइन आफ्ट सैडे क्लिक कर लेफ्ट एलाइन सेम मे क्लिक कर सेंटर एलाइन और लेफ्ट सैडे रईट साइडे क्लिक कर ले रट एलाइन एभवे कंट्रोल इ प्रेस कर ले सेंटर एलाइन तरह कंट्रोल आर प्रेस कर ले रईट एलाइन कंट्रोल एफ प्रेस कर ले लेफ्ट एलाइन ये एलाइन के ठीक करते कंट्रोल जे प्रेस कर ले जस्टिफाइ एलाइन जो लेखा लेखे कम तस्टिफाइ एलाइन एखे क्ज करना ओके फर्मेट फर्म हमें एगो देखल इफेक्ट स्ट्राइक थ्रो स्ट्राइक थ्रो मैं मजखान केटे जाए लेखा स्ट्राइक थ्रो दिए बुझते पर लेखा मजखान केटे गए ये बोला स्ट्राइक थ्रो पद्धति डबल स्ट्राइक थ्रो दीते दुईटा दाग भाई केटे जाए जेटा सुपार स्क्रिप सब स्क्रिप सुपार स्क्रिप सब स्क्रिप करारे को संख्या लिखी चाहिए फाइव फाइव स्कोयर करब मैं फाइव टू लिखब से सुपार स्क्रिप व्यवहार करते हैं तो हमारे जेटा के स्कोयर करते जाटा के सिलेक्ट करब सिलेक्ट करारे फर्मेट फर्मेट के फर्म हमें सुपार स्क्रिपे क्लिक कर क्लिक कर ले फाइवर पर स्कोयर हो गए आबाद ये ठीक कर देर जो फंड सेम भाव टिकमार तुले दिए ओके क्लिक कर ठीक हो जाए यार एक कीबोर्ड शर्टकाट आबोर्ड शर्टकाट हलो कंट्रोल शिप प्लस कंट्रोल शिप प्लस कर ले सुपार स्क्रिप है आर कंट्रोल शिप प्लस क्लिक कर ले नर्माल फंडे चले आस ठीक है एबार् नीचे दीब जेटा के बेज बला है सब स्क्रिप जो हमें सब स्क्रिपे क्लिक करब ओके प्रेस करब हमारे फ्रंट नीचे चले आसबर बेज मान देखा इटा के बोर्ड शर्टकाटर माध्यम जो करते चाहिए कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस कर लगे नर्माल फ्रंटे चले आसल आर कंट्रोल प्लस क्लिक कर ले सब स्क्रिप हो जाए तो हमें सब स्क्रिपे की बोर्ड शर्टकाट कंट्रोल प्लस सुपार स्क्रिपर की बोर्ड शर्टकाट कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओके ठीक से तरह जेटा देखो से आउटलैन इम बस यो एखान सिलेक्ट करी करारे फर्म फर्मटे शैडो दिए दी हमारे लेखाते एक शैडो मैं छाय पड़े जाए देखें एक छाय छाय भाव पड़े गए तो हलो शैडो आप शैडो तुले दीते आर टिकमार तुले दी आउटलैन मैं लेखार पास आउटलैन ग्लो पड़े देखें देखें फिल कलर उठे गए आउटलैन हो गए लेखा ये हमारे आउटलैन टेक्स फंड आउटलैन के तुले दीब उठे गल इम्बुश इम्बुश क्लिक कर लेखाटा एक इम्बुश रिलेटेड है मन हो थ्री डी थ्री डी फिल्ड लेखार भरे ये बोला इम्बुश हमें जो इम्बुशा के तुले दी चले जाए अल कैप मैं लेखागुल्लो सब बड़ो हो जाए लेखागुल 
সব বড় হাতে হয়ে যাবে তারপরে যদি আমরা এখান থেকে স্মল ক্যাপ ব্যবহার করি সরি এটাই হলো স্মল ক্যাপ মানে লেখাগুলো সব বড় হাতের প্রথম অক্ষরটা একটু ওদের সারা একটু বড় আর আমি অল ক্যাপে ক্লিক করি লেখাগুলো সব বড় হয়ে যাবে এই হলো অল ক্যাপ স্মল ক্যাপের কাজ তাহলে আমরা ফর্মেট মেনু ফন্ডের ভিতর থেকে আমাদের যে কাজগুলো ছিল দেখে ফেলেছি আমরা যে যে সেট আপগুলো করলাম করার পরে আমরা ডিফল্টে প্রেস করলে পরবর্তীতে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওপেন করলে আমরা এই ফন্ড এই কালার এই সাইজ সবগুলো আমরা সাথে সাথে পেয়ে যাব তো আমি এখানে ডিফল্টে প্রেস করছি না আপনারা ডিফল্টে প্রেস করে দেখে নিতে পারেন তারপরে আমাদের যেটা আছে টেক্সট ইফেক্ট টেক্সট ইফেক্টে ক্লিক করলে আমরা কিছু টেক্সট ইফেক্ট দেখতে পারবো যেমন একটা ইফেক্ট এই একটা ইফেক্ট এই একটা ইফেক্ট এই একটা কিছু ইফেক্ট আমরা দেখছি আমরা এখান থেকে কোনো একটি ইফেক্ট যদি লেখাই দিতে চাই ওকে তে ফেস করব করলে আমাদের লেখাই সে তেমন একটা ইফেক্ট পড়ে যাবে তো ঠিক আছে আমরা এইভাবে ইফেক্টটাকে আবার তুলে দেওয়ার জন্য ফর্মেট ফন্ট আমরা নান করে দেবো মানে ইফেক্টটাকে আর দিতে চাই না তারপরে ওকে তে ফেস করবো আমাদের ইফেক্ট চলে যাবে তো এই ছিল আমাদের ফর্মেট থেকে ফন্ট সাব মেনুর কাজ তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ